வெல்கம் டு மை சேனல் ஜெய்கலம் டிஎன்பிஎஸ்சி போன வீடியோவில் நம்ம வந்து லேப் அசிஸ்டண்ட் எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சிலபஸ் எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தோம் அந்த சிலபஸ் வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸு அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் ஒன் ஃபஸ்ட் லெசன் மெஷர்மெண்ட் அதை பற்றி லெசனை வந்து கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு புக் பேக் கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க்ஸ் வந்து புக் பேக் கொஸ்டினில் தான் கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து புக்குக்குள்ளே வந்து டூ யூ நோன் இது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதையும் கேட்பாங்க பேலன்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கொஞ்சம் டீப்பாக போய் உள்ள புக்குக்குள்ளே இருந்தோம் அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் கேட்பாங்க அதனால் லாப் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் நம்ம புக் பேக் கொஸ்டினாக ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் புக்ஸ் பொறுத்த வரை நீங்கள் வந்து இப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் அகாடமிக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கனால பக்கத்தில் இருக்க பசங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம என்னேரமும் வந்து ஃபோனை பார்த்து படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து கூகுளில் போய் தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வந்து வரும் அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி நம்ம சப்ஜெக்டில் போகலாம் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் டேர்ம் ஒனில் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெஷர்மெண்ட் இந்த டேர்ம் ஒனில் வந்து மொத்தம் செவன் லெசன்ஸ் இருக்குது செவன் லெசன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்டை என்ன சொல்லுது சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா வந்து ஒரு நோன் குவான்டிட்டியை வச்சு அன்னோன் குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து மெஷர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ அதாவது எஸ்ஐக்கு என்ன ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இதில் வந்து எப்படி வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆன்சர் வந்து கெல்வின் இன்னொன்று இதில் முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது வந்து எப்படி இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ப பார்க்கணும் ஏன்னா கேபிட்டல் கே இட் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் அஸ் கேபிட்டல் கே த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மீட்டர் விச் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் அஸ் ஸ்மால் எம் ஏன்னா ஸ்மால் எம் கேபிட்டல் கே அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா கேட்கலாம் நம்மளுக்கு கேள்வி ஞாபகம் இருக்கும் மீட்டர் ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் வந்து அது எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஓ கேபிட்டல் எம்மா ஸ்மால் எம்மான்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இதையும் நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் சாம்பியர் விச் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் எஸ் கேபிட்டல் ஏ டைமுக்கு வந்து செகண்டு ஸ்மால் எஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மோல் எம்ஓஎல் மூணுமே வந்து ஸ்மால் லெட்டர் மாஸ்க் வந்து கிலோகிராம் கேஜி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து கேண்டலா இப்படி கூட கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம வந்து எக்ஸாம் நெருங்கும் போது புக்கை எடுத்து ஃபுல்லாக ரெஃபர் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் ஒரு நோட்டு போட்டு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் டைமில் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமை நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அப்புறம் எஸ்ஐ பேஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து பேஸிக்காக இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆம்பையர் கெல்வின் மோல் செகண்ட் கேண்டலா கிலோகிராம் அந்த மீட்டர் ஆம்பியர் வந்து கரண்ட் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஆம்பியர் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வின் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஸ்மால் டைமுக்கு செகண்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டுக்கு கேண்டலா மாஸ்க்கு கிலோகிராம் லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான பேஸ் யூனிட்ஸ் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா பேஸ் யூனிட் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லென்த் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் லென்த் அப்படின்னா ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா லென்த் விச் இஸ் இதை வந்து நம்ம எதில் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் கொடுப்போம் இல்லை எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த்து மீட்டர் ஸ்மால் எம் அது ஸ்மால் யூனிட்டாக இருந்தால் அது மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அது அதிகமான இதாக இருந்தால் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது லென்த் அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்மால் எம் இதை பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் டூல்ஸு இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு எதை நம்ம வந்து எப்படி அலாக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப பேஸிக்காக இருக்கும் ஆனால் வந்து இதில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம கண்டிப்பாக ரொம்ப படிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மெஷரிங் டேப் நம்மளுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனா மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாப் கிளாக் வந்து டைமை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மெஷரிங் ஜாங் வந்து லிக்விடுடைய வால்யூமை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மீட்டர் ஸ்கேல் வந்து லென்த் ஆஃப் த
assign for length is meter assign for mass is kilogram assign for time is second appo rendu area va vandu eppadi nama vandu unit la express pannuvom eppayume appadina square la vandu express pannuvom volume vandu eppayume nama eppadi express pannuvom cube la vandu express pannuvom ena area la vandu length breadth nu vandu rendu rendu unit mattum da irukku whereas volume la vandu moonu unit irukku length breadth height adanalada adha vandu ena seivona cubic units la nama vandu measure pannuvom next paathina vandu how do we measure மெஷர் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் எப்படி வந்து அக்யூரேட்டாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து த ஹெட் ஆஃப் த பின் பின்னுன்னு கொடுத்துருக்க ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் டு கோயின் சைட் வித் ஜீரோ ஆஃப் த ஸ்கேல் எந்த ஆப்ஜெக்டாகவும் நம்ம ஹைட்டையோ இந்த வந்து கிளாத்துடைய மெஷர்மெண்ட் எதை மெஷர் பண்ணாலுமே அந்த டேப்லையாக இருக்கட்டும் ஸ்கேலாக இருக்கட்டும் ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் வந்து இனிஷியல் பாயிண்டில் வந்து கோயின் சைட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு தப்பாக தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து மீட்டர் கா மீட்டர் வச்சு வந்து நம்ம படித்தோம் இல்லையா சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ஷன் படித்தோம் கிலோமீட்டர் கன்வெர்ஷன் படித்தோம் மில்லிமீட்டர் கன்வெர்ஷன் படித்தோம் அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே நம்மளுக்கு தெரியும் டெசினா வந்து டென் டெக்கா டெசி அப்படின்னா டென் சென்டினா வந்து ஹண்ட்ரடு மில்லினா வந்து தௌசண்ட் நேனோனா டென் டு த நயன் நைன் வந்தாலும் அதை நேனோன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிலோகிராம் இந்த இடத்துல கிலோகிராம் வந்து மீட்டர் கன்வெர்ஷன் பண்ணும் போது நம்ம வந்து இன் போடுவோம் டெசி பார்த்திங்கன்னா டெசிமீட்டரை வந்து நம்ம வந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் போது டென் டெசிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் தௌசண்ட் மில்லிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் வரஸ் டென் டு த பவர் நைன் ஆஃப் நானோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் தௌசண்ட் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோமீட்டர் ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் இந்த கன்வெர்ஷன்லாம் கூட நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேரலாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க parallax is a displacement or difference displacement or the difference in the apparent position of an object viewed along two different lines of sight epayume vandha nama measurement edukumbodhu straight ah ninnu nama eye sight correct ah zero la coincide aayi measurement edutha mattum dhaan namakku accurate ah theriyum side right right hand side oh left hand side oh ninnu nama paakumbodhu namalukku vandha measurement vandha inaccurate ah dhaan kadaikum so epayume measurement edukumbodhu straight ah ninnu nama edukanum தென் பார்த்திங்க முத பார்த்தோம் நம்ம லென்த் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் முதவே படிச்சுட்டோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் லென்த் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் என் இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் எனி அதர் குவான்டிட்டிஸ் யூஸிங் லென்த் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அதர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் லைக் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் லென்த்தை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா மற்ற ஏரியாவாக இருக்கட்டும் வால்யூமாக இருக்கட்டும் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா மெஷர் பண்ண முடியும் அதனால தான் அதை வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏரியாவை நம்ம முதலே சொல்லும் போது ஏரியாவை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கொயர் யூனிட்ஸில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் வேறு வால்யூமை வந்து கியூபிக் யூனிட்ஸில் நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் நம்ம எப்படி வந்து அதை நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லிட்டர்னு சொல்லுவோம் எத்தனை லிட்டர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் மாதம் தான் வந்து நம்ம கிலோகிராம்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டூ யூ நோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ யூ நோ த குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளட் இந்த ஹியூமன் பாடி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டூ யூ நோ த குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளட் இந்த ஹியூமன் பாடி இஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆ வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லும் போது வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம லிட்டர்ஸில் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் வேறஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த கேஸை வந்து நம்ம எப்படி மெச மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து அது எந்த கண்டெய்னரில் இருக்கோ அதுக்குள்ளே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் இருக்குங்கிறத அதான் எவ்வளோ ஆக்குபை பண்ணியிருக்குங்கிறத வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா வந்து கேஸை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் சாலிடு வந்து கியூபிக் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் வால்யூம் ஆஃப் சாலிடு சாலிடை வந்து கியூபிக் மீட்டர் சொல்லுவோம் லிக்விடையும் கேஸையும் நம்ம எதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா வந்து லிட்டர்ஸ்னு மென் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம எப்படி இதை மெஷர் பண்ண முடியும்னா கியூபிக் மீட்டரில் கூட நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா வால்யூம் ஆஃப் லிக்விடும் கேஸையும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் சிம்லர் டு த லென்த் லென்த்தில் எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் லிக்யூடும் கேஸையும் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா லிட்டர்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியும் அதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் மீ
மாஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் என்னது அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் என்ன ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மேட்டர் இருக்கும் அதான் வந்து மாஸ் இதை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதை வந்து எப்படி நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம் கேஜி இட் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் எஸ் ஸ்மால் கே அண்ட் ஸ்மால் ஜி இந்த மோர் டு நோன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த வெயிட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த மாஸ் ஆன் ஹர்த் சர்ஃபேஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் மாதா ஆன் மூன் வேலஸ் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் த எர்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு பாலை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எர்த்துலேயும் அதே மாஸ் தான் இருக்கும் மூணுலேயே வந்து அதே மாஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் வெயிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இங்கே வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேஜி இருந்துச்சுன்னா வந்து மூணில் வந்து அது வந்து சிக்ஸ் கேஜியாக தான் காட்டும் ஏன்னா வந்து மூணில் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் லெஸ்ஸர் தென் த கிலோகிராம் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் லெஸ்ஸர் தென் த இது இடத்துல இருக்கிறத காட்டிலும் வந்து மூணில் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய வெயிட் இந்த இசை யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் எஸ் கிலோகிராம் கேஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எதுக்கும் ஒரு கன்வர்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம படிச்சுக்கணும் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம் தௌசண்ட் கிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் தௌசண்ட் கிலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டன் நம்ம அடிக்கடி கேட்கலாம் டன் கணக்கில் டன் கணக்கில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்போ ஒன் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிலோகிராம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கப்போ வந்து பீம் பேலன்ஸ் நம்ம அப்போ வந்து கடையிலலாம் பார்த்துருப்போம் பீம் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் தான் நம்மளுக்கு வே பண்ணிலாம் தருவாங்க ஆனால் இப்போ எங்கேயுமே இதை பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது அதில் வந்து சின்ன சின்ன இன்னாக்குரேட் இன்னாக்குரேசிலாம் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸில் வந்து இன்னாக்குரேசி இருக்கவே இருக்காது வெறு வெறு அக்யூரேட்டாக இருக்கிறது தான் எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டைம் டைம் வந்து டைம் சேஞ்சஸ் இன் டூ நைட் அண்ட் நைட் இன் டூ டே சீசன் ஆல்சோ சேஞ்ச் முதல்ல வந்து அந்த காலத்தில் வந்து டைம் பார்க்கறது எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாண்ட் கிளாக்கு அது மாதிரிலாம் வச்சு பார்ப்பாங்க அதில் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அக்யூரேட்ஸியே இருக்காது ஏதோ நம்மளுக்கு இன்னக்யூரேட்டாக இது வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் இருக்கலாம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இருக்கலாம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற கிளாக்கில் வந்து நம்ம அக்யூரேட்டாக வந்து டைமை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆ இந்த இனிய இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் தான் இப்போ இன் இயர்லி டேஸ் பீப்புள் யூஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் டு மெஷர் த பேசேஜ் ஆஃப் டைம் டூரிங் டே டே அப்படின்னு கேட்கலாம் அதை பார்த்துக்குங்க இன் இயர்லி டேஸ் பீப்புள் யூஸ் ஸ்டாண்ட் கிளாக் அந்த சண்டையல் டு மெஷர் த பேசேஜ் ஆஃப் டைம் டூரிங் த டே டைமில் என்னென்ன ரெண்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாண்ட் கிளாக் அந்த சண்டையில் அதில் வந்து ரஃப் டைமாக மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்கு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் வந்து நம்ம மில்லி செகண்டை கூட மைக்ரோ செகண்ட் மில்லி செகண்ட் கூட ஈஸியாக நம்ம ஆக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஃபாஸ்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை நம்ம நல்லா வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆ ஃபாஸ்ட் ஃபேக்ட் ஓடோமீட்டர் நம்ம பைக்கில் ஸ்கூட்டியில் காரெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரீச் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு கண்டு காட்டுறதுக்காக ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அது பேர் வந்து ஓடோமீட்டர் இட்ஸ் கால்டு ஓடோமீட்டர் ஓடோமீட்டர் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ்டு ஃபார் இண்டிகேட்டிங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் ஆட்டோமொபைல் அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மீட்டர் தான் வந்து அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ஓடோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வாஸ் கிரியேட்டட் பை த ஃப்ரெஞ்சு இன் செவன்டீன் நைன்டி நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா யூனிட்ஸு சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கிலோகிராம் கிராம் இது எல்லாமே வந்து இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே வந்து எங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி வச்சு எங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சில் வந்து செவன்டீன் நைன்டீனில் நைன்டீனில் பண்ணாங்க அதுலேருந்து இந்த வரையும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூலர் அதனால் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கண்டுபிடிச்சார் அப்படி இப்போ தான் வில்லியம் பெட்வேலின் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் அவர் கண்டுபிடிச்சது தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேல் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டர் ராட் ஆஃப் அண்ட் அலாய் ஆஃப் பிளாட்டினம் அண்ட் இருடியம் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த பீரோ ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் இன் பாரிஸ் நேஷ்னல் ஃபிசிக்ஸ் லெபார்டரி இன் டில்லி ஆஸ் எ காப்பி ஆஃப் திஸ் மெட்டர் ராட் ஒரு மெட் ஒரு மீட்டர் ராட் வச்சுருக்காங்க எதுக்குனா வந்து அது எந்த காம்பினேஷனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாட்டினம் அண்ட் இருடியம்
குயிக் லுக்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க த கம்பேரிசன் ஆஃப் அன் அன்னோன் குவான்டிட்டி வித் சம் நோன் குவான்டி இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட் த கம்பேரிசன் ஆஃப் அன் அன்னோன் குவான்டிட்டி வித் சம் நோன் குவான்டி இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட் இந்த சும்மா ஒரு நம்ம படித்தது தான் ஃபுல்லாக ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதுக்கு வந்துட வேண்டியதான் புக் பேக் கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் த கிரித் ஆஃப் எ ட்ரீ கேன் பி மெஷர்ட் பை மெஷரிங் டேப் த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் செவன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்டிமீட்டர் இஸ் ஒரு ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் நம்ம படித்தோம் அதனால் செவன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் குவான்டிட்டி தட் கேன் பி மெஷர்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி சூஸ் த கரெக்ட் ஒன் அதாவது பெருசுலேருந்து நம்ம சின்னதுக்கு போனோம் தட் இஸ் கிலோமீட்டர் தென் மீட்டர் தென் சென்டிமீட்டர் தென் மில்லி மீட்டர் வைல் மெஷரிங் லென்த் யூஸிங் எ ரூலர் த பொசிஷன் ஆஃப் அவர் ஐ ஷுட் பி வர்டிக்கலி அபோவ் த பாயிண்ட் வேர் த மெஷர்மெண்ட் இஸ் டு பி டேக்கன் ஸ்ட்ரைட்டாக வர்டிக்கலாக நின்றுட்டு தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடு என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்புறம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் Uh, 126 kg is the correct way of expressing the uh, mass. True. Kg. ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேஜி இஸ் த கரெக்ட் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் த மாஸ் ட்ரூ கேஜி ஏன்னா வந்து மாஸ் வந்து நான் எப்படி எஸ்ஐ யூனிட்டில் சொல்லுவோம் கேஜியில் சொல்லுவோம் அதனால் இது வந்து ட்ரூ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் ஒன் செஸ்ட் கேன் பி மெஷர்ட் பை யூஸிங் மீட்டர் ஸ்கேல் ஃபால்ஸ் மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு பண்ண முடியாது மெஷரிங் டேப் மாதிரி தான் வச்சு பண்ண முடியும் டென் மில்லி மீட்டர்ஸ் மேக் ஒன் சென்டிமீட்டர் எஸ் ட்ரூ த ஹேண்ட் ஸ்பென் இஸ் ரிலேபிள் மெஷர் ஆஃப் லென்த் ஃபால்ஸ் ஹேண்ட் ஸ்பென் நம்ம மோலன்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது அது ஸ்டாண்டர்டாக யாருமே ஃபாலோ பண்ணுறதும் கிடையாது த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இஸ் அக்செப்டட் எவ்ரி வேர் இன் த வேர்ல்ட் எஸ் ட்ரூ த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் சிம்பாலிக்கலி ரெப்ரஸன்ட் அஸ் மீட்டர் எம்இடி ஆர் இ மீட்டர் இதை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்மால் எம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் அ கிலோகிராம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டெல்லி அண்ட் சென்னை கேன் பி மெஷர்ட் இன் கிலோமீட்டர் ஸ்மால் கே ஸ்மால் எம் ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வரஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் அனலாகி சுகரை வந்து நம்ம பி பேலன்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம் லைம் ஜூஸை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா மெஷரிங் ஜார் லைம் ஜூஸை வந்து நம்ம மெஷரிங் ஜாரில் பண்ணுவோம் ஹைட் ஆஃப் த பர்சன் வந்து சென்டிமீட்டர் பண்ணுவோம் லென்த் ஆஃப் இவர் ஷார்ட் அண்ட் பென்சில் லெந்து வந்து மில்லி மீட்டர் மில்க் வந்து நம்ம வால்யூமில் சொல்லுவோம் வெஜிடபிளை வந்து நம்ம மாஸில் சொல்லுவோம் எம்ஏஎஸ்எஸ் மாஸ் நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் லென்த் ஆஃப் த ஃபோர் ஆம் இஸ் கியூபிட் லென்த் ஆஃப் த ஃபோர் ஆம் இஸ் கியூபிட் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர் நேனோங்கிறது டென் டு த பவர் நைன் அதாவது டென் டு த பவர் நைன் நேனோ நைன்னா நேனோன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் நேனோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் சாரி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் செகண்ட் கிலோனா வந்து தௌசண்ட் டென் டு த பவர் த்ரீ அப்புறம் வந்து இன் அரேஞ்ச் இன் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து கிலோமீட்டர் செகண்ட் வந்து மீட்டர் தேர்டு வந்து சென்டிமீட்டர் ஃபோர்த் வந்து மில்லி மீட்டர் அப்புறம் ஃபைன் த ஆன்சர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் வித் இந்த கிரிட்டுக்குள்ளே நம்ம தேட சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை இது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஒன் மில்லி மீட்டர் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் செகண்ட் த க்ராஸ் வியூ ஆஃப் ரீடிங் ஃபார் ஏ மெஷர்மெண்ட் லீட்ஸ் டு எரர் நம்ம வந்து சைடில் இருந்து பார்த்தோம் லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் இருந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எரர் தான் காட்டும் டேஷ் இஸ் த ஒன் வாட் ஏ கிளாக் ரீட்ஸ் கிளாக் நம்மளுக்கு எதாவது சொல்லி என்ன காட்டுதுன்னா டைம் டேஷ் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மாஸ் டேஷ் கேன் பி டேக்கன் டு கெட் த ஃபைனல் ரெக்கார்டிங்ஸ் ஃபைனல் ரீடிங் ஆஃப் த ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஏ சிங்கிள் மெஷர்மெண்ட் இஸ் ஆவரேஜ் ஆன்சர் வந்து ஆவரேஜ் டேஷ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி லென்த் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டேஷ் ஷோஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பை அன் ஆட்டோமொபைல் இஸ் ஓடோமீட்டர் டெய்லர் யூஸ் டேஷ் டு டேக் மெஷர்மெண்ட் டு ஸ்டிச் கிளாத் வந்து மெஷரிங் டேப் லிக்விட்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் வித் திஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா லிட்டரில் பண்ணுவாங்க ஆன்சர் இன் ஏ வேர்ட் ஆர் டூ வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஃபார் எஸ் யூனிட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட